una contadina. Nata nel sud Italia, con la sua famiglia coltivava la terra. Cosa desiderava mia nonna? Probabilmente di salire al nord e trovare un lavoro un pochettino meno faticoso di quello agricolo. I nostri genitori invece cosa desideravano? Posto fisso, le vacanze in montagna, un futuro sereno per i propri figli. E noi, generazioni più giovani, cosa desideriamo? La vita, il lavoro, l'amore, la sopravvivenza su questo pianeta? Le differenze fra le generazioni esistono. La mia generazione, in confronto alle generazioni precedenti, è nata e cresciuta con internet e con i social media. I social media! Alzi la mano chi almeno una volta ha desiderato essere qualcun altro o possedere le cose di qualcun altro solo perché le ha viste online. Funzionano così, i social ci fanno desiderare sempre di più ed è un po' successo quello che succede quando uno va in pizzeria e ha in mente che pizza ordinare ma poi apre il menu e ci sono 20 tipologie diverse. Lo psicologo Barry Schwartz lo chiama il paradosso della scelta. All'aumentare delle scelte è sempre più difficile scegliere perché ci sono troppe opzioni, abbiamo paura di sbagliare. Quindi insieme alle scelte sono aumentati anche i dubbi. Cosa dobbiamo desiderare? Chi dobbiamo essere? Trasferirsi o non trasferirsi? Carriera o amore? Lavoro o studio? C'era però un altro problemuccio che aleggiava già nelle generazioni precedenti, che però non veniva molto preso sul serio e considerato. Il cambiamento climatico. Sì, il clima che cambia, le temperature che si aumentano, le foreste che bruciano, le città che si allagano, gli acciai che si sciolgono. La mia generazione ha capito che forse il problema non era tanto cosa fare da grandi, ma come ci saremmo arrivati da grandi. Perché guardate che forse, tra neanche troppo tempo, dovremo uscire solo di notte. Perché le città saranno così roventi da renderci impossibile la vita di giorno. Oppure potremmo trovare dei nuovissimi viaggi, per esempio quelli nella Venezia sottomarina, perché gli acciai si sono sciolti e il livello del mare, anche il mar Mediterraneo, si è così alzato da mettere in difficoltà le città costiere. E poi magari dovremo migrare, noi. Saremo noi a doverci spostare al nord perché le terre saranno così aride e incoltivabili da renderci necessario lo spostamento. Per non parlare poi della biodiversità. Stiamo minando la biodiversità vegetale e animale del pianeta. Siamo di fronte alla sesta estinzione di massa. La quinta è stata quella dei dinosauri. Perlomeno loro si sono estinti per causa di forza maggiore, non per colpa loro. E quindi è difficile desiderare un futuro, il futuro delle generazioni passate nel contesto di crisi climatica. Non so voi, ma quando ero piccola io facevo, eh, costruivo i villaggi degli indiani con i cuscini del divano. Costruivo tutto, facevo dei villaggi meravigliosi e poi puntualmente crollavano e la mamma mi chiamava per cena. Ecco, io credo che a un certo punto la mia generazione si sia resa conto di come le certezze, alcune certezze, siano crollate. È successo un po' il famoso strappo nel cielo di carta. Siamo stati abituati a concepire il mondo come un grandissimo supermercato dai quali, da quale scaffale prendere qualsiasi cosa, quando vogliamo e come lo vogliamo. Ed è paradossale perché siamo passati dall'avere un miliardo di scelte, con l'internet e i social media, a non avere quasi più scelta, a causa del cambiamento climatico. E quindi che facciamo? Mettiamo la testa sotto la sabbia come gli struzzi? No, perché in primo luogo gli struzzi non mettono la testa sotto la sabbia. In secondo luogo perché anche se la abbassano, non lo fanno per paura, ma lo fanno per curare le loro uova. Fanno un gesto di altruismo per le generazioni future. Eccolo là, forse, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere consapevolezza che le nostre azioni hanno un impatto su di noi, sul pianeta e sulle generazioni del futuro. Non è facile capirlo, ma è possibile. Ed è possibile farlo a tantissimi livelli, a livello governativo, a livello aziendale e anche a livello personale. 
Le nostre azioni singole possono migliorare la situazione. Per esempio possiamo mangiare più sostenibile, possiamo vegetalizzare la nostra dieta, perché le proteine animali, soprattutto la carne rossa, hanno un enorme impatto in termini di consumo di acqua, consumo di suolo, emissioni di gas clima alteranti. Quindi scegliere di mangiare più vegetale, e magari da agricoltura anche rispettosa, è cosa buona e giusta. Potremmo vestire più sostenibile. Sono certa che tutti i nostri armadi, compreso il mio, sono pieni di vestiti, di scarpe, di accessori, spesso da brand di fast fashion o da brand che non sono molto attenti alla sostenibilità. E l'industria tessile è una delle più inquinanti, sia per il consumo di acqua, per le pratiche agricole, per la fine che fanno i nostri vestiti che vengono dispersi nelle discariche di mezzo mondo, per non parlare poi dell'aspetto etico e delle condizioni lavorative di chi fa i nostri vestiti in condizioni non propriamente positive. Eppure potremmo anche usare energia più sostenibile, accendere la televisione, il, avere il frigo, accendere il fondo, la lavatrice, la lavastroviglie, sono tutti gesti quotidiani, li facciamo tutti. Pensate se tutti questi gesti potessero essere possibili grazie alle energie rinnovabili, alle energie che provengono dal sole, dall'acqua e dal vento e non dai combustibili fossili, che sono dei maggiori responsabili dell'aumento di CO2 in atmosfera. Potremmo bere più sostenibile. Pensate che noi italiani abbiamo eh, l'acqua più pulita e più controllata, l'acqua del sindaco, di tutta Europa. Però un terzo delle persone ha paura dell'acqua del rubinetto e più della metà delle famiglie italiane compra l'acqua in bottiglia, aumentando i rifiuti plastici che poi magari vanno a finire pure negli oceani. Possiamo muoverci più sostenibile partendo da una cosa facile facile, andare a piedi, oppure usare il car sharing in città, o per esempio usare il treno negli spostamenti più lunghi, usare la bicicletta per le commissioni. Potremmo comprare più sostenibile, comprare di meno, comprare usato, riparare, riutilizzare. Io faccio sempre l'esempio del trapano, io non ho bisogno di un trapano, io ho bisogno del buco nel muro. Perché non istituiamo il trapano del condominio, per esempio? E perché non evitiamo di riempire così tanto tutti quei carrelli di prodotti con gli sconti del Black Friday? Di cose che probabilmente neanche ci servono più di tanto. Insomma, bisogna cambiare le nostre abitudini. E non è per niente facile, perché l'essere umano di base è un essere abitudinario. È difficile cambiare le abitudini perché il nostro cervello è settato in maniera in risparmio energetico. Cambiare le abitudini ci destabilizza. Però vi assicuro che se cominciamo a capire le cause e le conseguenze di quello che sta succedendo al nostro clima e quindi a tutti noi, le cambiamo le abitudini. E ve lo dico per esperienza. E perché no? Potremmo riuscire anche a utilizzare i famosi social media per diffondere queste nuove abitudini. Se sono così potenti da farci desiderare di essere qualcun altro o farci desiderare le cose di qualcun altro, perché non potrebbero veicolare e diffondere questo messaggio? E quindi, come il battito d'ali di una farfalla a New York può causare un tifone a Pechino, così le nostre azioni singole hanno un'enorme importanza e possono causare dei cambiamenti lungo tutto il sistema, nel corso del tempo. E la domanda qua che spesso mi viene fatta è, sì, ma le mie azioni singole, che, che cosa possono fare? Poco, no, assolutamente no. Perché pensare che l'ambientalismo individuale sia una cosa che non ha senso è sbagliato, perché è vero il contrario. È vero il contrario perché, uno, le azioni dei singoli possono avere un effetto sulle decisioni politiche. Due, perché i cambiamenti della società si creano a partire dai singoli individui. I cambiamenti collettivi partono da noi. Noi siamo persone. 
i governi sono fatti da persone, le aziende sono fatte da persone, il mondo è fatto da persone. Cosa dobbiamo fare se non cercare di desiderare un mondo più sostenibile? Perché non solo è difficile desiderare il futuro delle generazioni passate perché i posti fissi non esistono più, le coppie scoppiano, i social media ci hanno eh, messo troppe scelte, troppi dubbi nella mente, ma perché se continuiamo così il pianeta si farà male. Anzi, noi ci faremo male perché il pianeta vivrà benissimo anche senza la specie umana. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini e dobbiamo cercare di interiorizzare il rispetto per l'altro, per gli ecosistemi, per il pianeta, per noi stessi. Dobbiamo cercare di modificare le azioni quotidiane, gli stili di vita in modo più rispettoso, ad avere un meno impatto sugli altri. E quindi non dobbiamo forse più desiderare solo un futuro, Dobbiamo desiderare un futuro più sostenibile. Grazie.